is now is Lee is just too strong. Here, um, give me Lee the K.O. 台湾拳王嘲笑大陆人不经打太弱小，结果被李景亮摔断脖颈，猝死擂台，生死未卜。好的，亲爱的观众朋友们，这是一场国内比赛，我们的吸血魔李景亮大战台湾拳王刘家鹏。好的，你可以看到蓝方选手就是我们的吸血魔李景亮，红方选手台湾拳王刘家鹏。那么这一场比赛呢，虽说是国内比赛啊，但是这个刘家鹏其实他不算是咱们中国人，他从小出生在日本，而且他母亲就是一个原装原味的这么一个日本人，接受的也是日本教育啊，中文都不会说，双方也并没有着急，也是在互相试探啊。这个刘家鹏的这个，哎呦，可以看到刘家鹏是直接想抱摔我们的李景亮，但是没有搬动。呃，比力气啊，这个很难比得过我们的李景亮，尤其是我们的李景亮，绰号吸血魔，打架特别的黏。对手也是没有什么好办法。那么这个刘家鹏呢，在赛前也是嚣张挑衅，听说你们大陆人连榨菜都吃不起，营养跟不上。我来就是要统治你们，给你们发榨菜吃。您听听，说的是什么屁话呀？在台湾，人均两千块钱就算是富翁了啊！这个穷人考虑我们大陆的事情，真是可笑啊。那么，这个刘家鹏在台湾也是打了有五年拳了，称霸了也是五年啊。目前是打算统治这个亚洲拳坛，把目标放在了咱们大陆。我觉得这个刘家鹏也是想太多了啊。你一个小小的县级拳王，要跟我们的世界拳王李景亮去打，很困难。可以看到刘家鹏也是一点进攻机会都没有，被我们的李景亮是死死的缠住。好的，裁判也是示意双方选手回到中场啊，继续刚才的这个战斗。哎呦，刘家鹏想砸拳，但是找不到太多机会啊！刘家鹏这个手太短了，臂展太短。嗯不要看现在这个刘家鹏拿到了一个侧身位啊，貌似占据了优势，但是其实面对我们的李景亮，他也是没有什么好办法。这个作战经验啊，呃，不如我们的李景亮丰富。漂亮！我们的李景亮成功脱身，并且反制了刘家鹏。我们来看一下我们的李景亮要干什么。哦呦，这一个砸摔！哎呦，直接是把这个刘家鹏的脖子摔碎了吧？哦呦，又是一记！我的天哪！我感觉我这个隔着屏幕外，我都能听到这个刘家鹏的脖子咔嗒一声啊！你可以看到，我们景亮这个地面术做的是相当到位。刘家鹏完全是没有进攻的机会啊，被控制的死死的。好的，这又是要砸，看看能不能砸。漂亮，一个大体量级杂技。好的，裁判拦了一下。哎呦，这个对手好像是要干断气了呀！我的天哪！我们的李景亮还是这个很仁义的，看了一看，好的，没问题。太快了，一个回合都不到，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。真的是太难得了
because Liu had his moments here. I wonder if these slams affected Li's. 让我们来看一下刚才的决胜瞬间啊！我们的李景亮其实在这一场比赛中没有过多的去跟对手打这个站立，一直跟对手打这个地面啊！可以看到，哎呦，这个刘家鹏痛苦的表情。好的，也是裁判单方面的举起我们李景亮的手啊！对手已经送去医院或者是火葬场了。好的，让我们恭喜我们的景亮获得本场比赛的胜利。接下来，请您欣赏一下我们景亮在最近各大赛事中的决胜瞬间。李景亮不愧是中国硬汉，这次面对的选手极其的嚣张狂妄，说要碾压李景亮，还各种羞辱李景亮。但是李景亮不为所动，硬汉就得靠拳头说话。随着裁判的示意，那么今天这场比赛第一回合开始，首先红色拳头就是来自泰国的选手罗仙尼，这开局就打得非常精彩啊，直接被李景亮压在身下。但没想到这家伙不光泰拳厉害。这摔跤技术和核心力量也非常强，硬生生的站了起来，而且还想找机会爆摔李景亮。而且说实话，这种形式对于我们李景亮非常不利啊！被挤在边缘就是容易出现失误。那这时对手也准备发力了，哎呦，这倒是出乎意料啊！李景亮居然被摔倒在地，而且对手显然不准备放过李景亮啊！抓紧这个时机就疯狂的找李景亮的破绽。这个时候，地面防守技术就尤为重要了。不知道我们李景亮在地面防守上是否坚持住呢？这里对手骑着李景亮已经乱拳打了许多次了，但是李景亮抗了下来。于是是这家伙就立马改变战术，开始勒住李景亮的脖子，而且这是直接要成型断头台了。这是一种裸脚的技术，一旦成型，那么对手就很难逃脱。就像李景亮现在这样就不容易挣脱，那么不知道李景亮有没有机会能够能够反杀对手呢？或者说现在唯一能做的就只有硬撑了。Gets Rossini's first hand off, but he needs to get rid of that choking arm if he wants a fresh, a breath of fresh air. Rossini with a six-two-and-one record, and he submitted a few opponents in his time with this RNC. 我真是太厉害了，兄弟们！李景亮被勒住脖子，直到现在居然还在硬撑着，而且尽力的去更换两个人的体位，以达到过渡的效果。但是这过渡明显就没有那么容易。而对手也知道这个时候是支付尽量的最好时机，所以根本不敢放松。那不得不说，这快一分多钟的时间，李永亮一直撑到现在也是非常不容易的。Well, from the Xinjiang province in China, down in Beijing now. Yeah, Li also has a special story. He is from the Xinjiang region, but he's Han Chinese. He said growing up, Han ethnically Han Chinese in Xinjiang. Created a lot of problems for him. He got into a lot of fights, and ever since he was a kid, he was trying to toughen up. Fighting was just a natural, a natural option for him. Mrs. Xinjiang was talking to him the other day. Mrs. The Me. 还在撑啊，观众朋友们，我们李景亮打到现在这种情况下，依然没有放弃，而且这个过程中多次都是差一点挣脱。这里不得不提一下这个泰国罗仙尼，本来人家就是练泰拳的战力，技术就非常好。但是谁都没有想到啊，这次比赛他留了一手，就是这出奇制胜这个摔跤技术和地面缠斗，而且可以说是从开始到现在就一直压制着李景亮，怪不得这小子这么嚣张，原来是有着这种后手呢。Clear lesson in the art of ground and pound right now. Oh, that's not good. That's not good. That looks minute and a half left of this first round, and it seems like it's been an eternity already for Lee. Look at Lee holding on. He doesn't even care. He's 
saying, I, mean, I could hang out here all day. I think he's thinking of that meat in Xinjiang. My God! You should have seen it. Just now, Li Jingliang has already been covered in red paint. But he still refused to let go. He even took a step forward. Even I thought he was going to shoot the final shot. I thought he was going to shoot the final shot. I thought he was going to shoot the final shot. I thought he was going to shoot the final shot. I thought he was going to shoot the final shot. 因为长时间维持那种享福的状态，实际上是非常消耗体力的。对手也需要一个时间缓和。也正是这个时候啊，可以说是给了我们李景亮机会。虽然此时仍然是被砸拳的状态，但却比被降服的时候好很多。Three minutes of action, all down in this corner, hasn't moved an inch really, but oh no, that's the body triangle. Lee told me in an interview. That's something he was really worried about. It's Rossini's body triangle, which he's got locked up now. Yeah, he's showing some technical mouse here, the Australian. Well, six seconds. Good news for Lee. He's only got to survive another 22 seconds. Yeah. This has been a storming round from the Australian. The crowd counting it down for the Chinese fighter. Lee has done a tremendous job defending the attacks from the more technical grappler, Rossini. And this is the joy of MMA. 观众朋友们，李景亮这一局真正向我们展示了什么叫做中国硬汉。还是这一回合，大部分时间都在被对手死死的压制住，甚至可以说死死的勒紧了他的脖子。而在这一过程中，李行亮甚至在断头台成型的那一刻，都坚持着不认输，硬生生的把比赛撑到了第一回合结束。而且在这一过程中，可以说对手消耗的体力比我们李景亮更多。不过，在这个罗仙尼原本的设想里，应该是很快就能降服李景亮，只不过没想到李景亮硬生生的撑了下来。现在看来到有些弄巧成拙了。Was spent in this terrible position for Lee with Rossini a tight back control. Look at here with the body triangle. Lee doing a great job, however, of fighting off all the choke attempts. Good work, Lee. So Rossini. Had a fight last year against Ian Bone. Bone went on to be the Rise champion, and then got that title taken off him by Rodney McSwain. And we'll see Rodney McSwain later on tonight. 好的，观众朋友们，第二回合正式开始。经过上一回合的表现，对手也知道了我们李景亮不好对付，所以这次干脆就直接玩起了战术。看这小子表面上是对拳，实际上还想找机会摔李景亮。李景亮竟然没有丝毫慌张。仿佛是早就知道了这么一点，而对手呢，就跟个傻子一样，硬往前冲。看看，看看，这下两个人都被挤出擂台，比赛时间也只能被迫终止，由裁判出手将两个人带回擂台之内继续比赛。Make sure that everybody's safe, and we restart it on the feet, middle of the ring now. Well, Mike, you must have spotted Rossini's strategy. Get in quickly, take it to the ground. He's done a terrific job of it in the first round, and he's doing a good job here in the second. Now Lee unloading. That was Sini again. Oh, Lee going for the choke now. My God, he's too tall. The last round, the opponent held the whole fight against Li Jingliang, but this time he turned it around. Now it's Li Jingliang who is holding the opponent down. And Li Jingliang's takedown defense is also very good. 断头台瞬间成型，这个时候对手想跑也跑不了了。而且我们李景亮在被压制了一个回合之后，也不可能放弃这来之不易的机会，就看对手能不能撑下来了。好的，漂亮！裁判这个时候及时出手制止了李景亮，这是可以发现对手已经完全昏迷了过去，根本连拍手示意都做不到。相比起我们李景亮被他压制的时候，这两个人根本就是两个极端，一个根本撑不了多长时间而已。另一个直接撑满了一回合，不愧是中国硬汉啊，在意志力方面没得说。Between the first and second round， 这个时候可以看到有许多人上来检查对手的情况，毕竟被李景亮雷晕过去，到现在好像还没有醒过来的迹象。想放过我们，李景亮则是硬生生的扛住了一个回合，让对手丝毫办法也没有啊。And there he's proven what he can do when he gets on the ground. Suck the blood out of your brain. <laughs> So the China top team have a comeback. So Rossini up on his feet. Doesn't look like any damage there long term. 那么，经过了一番救治啊，这个时候对手也清醒了。
这场比赛到现在就结束了。至于获胜者，不用我说，想必大家也都清楚。那么，如果大家还想看更多精彩的格斗视频，还想多多点赞关注，我们下期再见。中华第一保镖张海军出山，一招蝎子摆尾，横扫擂台，轻松 KO 对手。好的，亲爱的观众朋友们，为您带来一场十分精彩的比赛。我们中华第一保镖张海军出山，对战塔吉克斯坦的拳王，十八岁的周天佑。让我们来到比赛，你可以看到红方选手就是我们的中华第一保镖张海军，而蓝方选手则是塔吉克斯坦拳王周天佑。那么双方在一开始啊，也是表现的这个进攻欲望很强。我们的张海军啊，哎呦，可以看到一招直接将其撂倒。我们的张海军是一个正儿八经的退伍军人，在服役期间呢，也是接受到了散打和拳击，退伍之后进入了保镖行业。被称之为中华第一保镖，你可以看到对战这个周天佑啊，张海军表现的是游刃有余，进退有据。那么没想到在蒸蒸日上的这个事业之时啊，竟然被十八岁的小将来自塔吉克斯坦的周天佑点名挑战，还真的是猖狂至极。那么这一场比赛呢，也是我们这个张海军啊隐退拳坛的最后一战，所以说观众朋友们且看且珍惜。好，那我们可以看到周天佑还是在找机会。哎呦，一记正蹬，呼、哦，这是什么招数？我们的张海军也是一个翻身回头，又是一次啊，抱腿单摔。过电视的不一样啊，他不仅在擂台上打得非常好，他现在事业有成，他开了私家拳馆，有非常多的徒子徒孙。老干一个高腿没接到，因为对手知道他要他要接，赶快跑掉。张海军的状态可以说是非常不错啊，反倒是这个周天佑啊，白长这么大一个个子，没有发挥出来自己臂展长腿长的优势啊，显得有些毛了。但是呢，今天看起来他还是完全转身面对，对，被被张海军给克制住了。哎，要来一门以一保还一保到位了。张海军这位老将非常厉害。嗯，作为个性。那么张海军之所以被称之为中华第一保镖，也是因为他曾经保护过很多的国外的一些啊元首啊领导人之类的。如果您细心观察的话，可以在一些以前的时政报纸上看到他的身影。<笑>这个真的是好像有点东施效颦啊，学错了。所以还要这这这拳打人不知啊。那其实我们这个张海军呢、啊，他的前脚小臂。哎呦！这一记后蹬直接将这个周天佑给踢倒在地，太吓人了！了我们可以看到周天佑这个能不能缓过劲儿来？裁判还在看，还在观察。好的，比赛结束，让我们恭喜我们的张海军获得本场比赛的胜利。不愧是中华第一保镖啊！这个实力确实是无人能及。我觉得他的实力是可以跟死神方便，还有坦克邱建良相提并论的。连续两个对手都被他同一招给解决了。让我们来看一下本场比赛的精彩片头，可以看到我们的周海军啊，这个实力真的是非常的强，有精力。啊，做一个后空翻还能击倒这个塔吉克斯坦的拳王周天佑，不愧是我们的中华第一保镖啊！贯穿进去了，五脏六腑大概都已经震到，已经碎光光了。呃，洗清一色，对，带动气氛。好的，让我们恭喜我们的周海军获得本场比赛的胜利。大家看到我们这个奖杯会格外的大一些，因为在这里我们要把这样。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持。然后我们的后面还有一段周海军的采访。
，让我们一起来看一下。张伟力有史以来最惨烈的一场比赛，被老外打得鼻血横飞，一怒之下连砸对手二十多记肘击，战胜对手。好的，亲爱的观众朋友们，让我们来一起看一下双方选手。您现在看到的就是来自巴西的拳坛悍将玛丽利亚·桑托斯，他是巴西的柔术冠军，人送外号“巴西悍匪”，打法十分厉害。而您现在看到的，则是我们的中国女拳王张伟力。那么众所周知啊，我们张伟力也是实力惊人。这场比赛呢，也是在我们的主场作战，很难得。相信我们的张伟丽一定能 KO 掉这名巴西悍匪。好的，让我们闲言少叙，第一回合比赛马上开始。哎，都不太一样。其实我们看张伟丽，他的整个的肌肉类型就可以证明他在平时生活和。好的，五分钟三回合的这么一个赛制，红方选手我们的张伟丽，蓝方选手巴西悍匪玛丽利亚桑托斯。可以看到啊，双方一上场，这个战斗欲望就很浓啊。玛丽利亚·桑托斯也是杀气冲冲，哎呦，看来是对击倒我们的张伟丽啊做了很大的准备。他啊，张伟丽，哎呦，小心！那么观众朋友们可以看到，这个玛丽利亚·桑托斯是一个十分擅长打中的选手。啊，切入我们张伟丽的这个中部还是相对来说容易一些的。我们的张伟丽还是要小心一点，对手不是一个小气的对手。大招啊！对。呃，对，张伟丽多尝试一下，踢前腿内侧。嗯对，对。这样还能控制距离。那么面对这个玛丽利亚·桑托斯呢，我们的张伟丽在赛前也表示自己之前是练散打的，所以说对于这种巴西柔术啊，他觉得自己这个属于是天生克制，一定是能战胜他，很有自信。啊，漂亮！哦，哎呦，小心抓单腿。可以看到，这个玛丽利亚·桑托斯虽然是一名呃巴西柔术出身啊，但是这个战力打的也非常的不错。双方这个反应都很快，可以说是一位势均力敌的选手。观众朋友们，能跟我们的张伟丽相提并论的选手，在这个世界上都不多。好漂亮！哎，哎呦，太急了！这个玛丽利亚·桑托斯啊。是这种喜欢打重拳的选手，把自己这个拳的力量往前面这么一甩，这个如果对手反应很快的话，那么自己很容易失重。啊、呃，对手还击的速度也很快啊。对，张伟丽在进攻的时候前手掉的有点低。啊，真是这个，呃，臂展有很大优势、啊。对。从这个角度来看的话，这个玛丽利亚·桑多斯的肌肉线条啊，轮廓还是很清晰的，肩宽也不错，但是跟我们的张伟丽比起来还是差那么一点意思。不过他这个腿长优势啊，我们的伟丽还是要小心一点。呃，前腿内侧，对方的前腿内侧多踢、嗯。对。嗯、呃，对方拳发力也很整。嗯，对。要不说这两个女子选手打出了男子比赛那那种味道啊。对。拿好防御啊！防御一定要拿好。出腿的时候啊，手要抬高。好的，可以看到双方这个拳上都很高啊。玛丽拉·桑托斯不是那种一味的莽撞型选手，而是出拳跟我们的伟力一样，都是找时机狠咬的。开始啊！哎呦，注意！小心啊，很实
这手臂实在是太长了。对，张伟在判断的时候就会有问题。看来我们的张伟丽还是不太想打对拼啊，一直在保持一个距离。桑托斯也很聪明啊，没有贸然上前。整个的长度上有差距的时候，哦，漂亮，哎，哦，进入到这个位置。对方的头啊，被自己的肩防的不错、嗯。对，张伟丽不是，张伟丽站架还是不太一样，偏正面一点。对。哎呦，这一记重拳打得相当重啊！可以看到我们的伟力也是后退了几步。这个马雷利亚桑托斯的臂展，还有他这个腿上优势实在是有一些大。哦，这个拳真好啊！对啊，把自己这个身材的这种优势完全给打出来了。啊，我们看这个桑托斯腿上这个小动作也有啊，一直吃地扫，稍微一扭膝盖，对。这个对手确实很强，我们的伟力也是且战且退，哎呦，还是要小心一点。蓝边这一波这个位置不是很好，漂亮，我们的伟力还是挣脱出来了。好的，第一回合比赛正式结束，让我们来看一下第一回合比赛双方选手的精彩回放。那么第一回合的话，虽然看着很激烈啊，但其实双方选手都没有出全力，尤其是我们的张伟丽，还是说第一回合注重于防守了。马利亚桑托斯这个重拳啊，很容易打乱别人的节奏，但是我们的张伟丽世界女拳王，所以大家不用担心，我相信在第二回合，我们的张伟丽一定会找到自己的节奏，没有打到就接腿，对。好、呃，看看是不是要做一些技术安排。好，比赛开打。嗯，好的，第二回合可以看到，我们的张伟丽也是沿用了第一回合的战术，还是想试探一下这个玛丽利亚桑托斯的底啊。站立击打的话，要把距离再缩短一点。对，因为你你这个距离正好是在对方出拳的距离的话，嗯、你往后躲，你觉得你是安全距离，确实不安全。对，这就很可怕。你看这个前手，前手刺拳太长了。对。而且对方往前送腰动作送的也很标准。继续，不要用面对打他。漂亮，双方进入了一个对拼。我们伟力的火气也是被打出来了啊！战斗欲望直线上升。那么，我觉得对于玛丽利亚桑托斯这种选手呢，你越是往后撤，他这个拳就会打得越重。只有跟他对拼，才可能会让他放弃这种重型持续的进攻。好，在边，小心啊，小心！呃，不要再换前手了。呃、对，张伟丽的头部啊，确实有点不太。好的，一个连续的进攻，我们可以看到我们的伟丽再一次将对手逼至篮边。哎呦，漂亮！直接是转到地面去打。虽然对手是巴西柔术冠军啊，但是我们的张伟丽地面作战相当惊艳。可以说对付这种巴西柔术的冠军，我们的伟力很有经验。这个地面啊，全是我们伟力的血。我们伟力这个头部好像是被刚才玛丽利亚桑多斯打了一记重拳啊。桑多斯也有肘啊。看看能不能压进去，腿甩开。哦，张伟丽现在这个鼻血啊，啊对，这可能会影响很大。哎呦，这个玛丽亚桑托斯啊，直接舍身摔，往地上这么一抱，强行把我们的张伟丽又拖至地面了。这个位置非常的不利，打死脚已经做成。呃，呃，但是，他张伟丽想撤到侧面。哦、呃，一条腿现在被对方拿住啊。对。呃，但是对方的这个，如果身高有一定优势的话，这个动作也会，哦，好，呃，一定要把腿抽出来。啊，哦，现在应该没问题了。对，对，压头，找机会抽腿。这个玛丽利亚桑托斯啊
这个控制控制的很死。莫德韦利是尽可能摁住对方的头，把自己挣脱出来。看起来有戏，这个论力量来说，哎，漂亮！我们的韦利挣脱出来了。那么这个位置一下子变成了我们韦利的优势位，漂亮！这一通砸击，不要给对手任何机会。肘击砸击。啊，整间砸得很深啊！看来我们的伟力也是被打出了怒火，这一通进攻相当的猛烈，根本没有要停下来的意思。这个裁判还不拦吗？漂亮！让我们恭喜我们的伟力获得了本场比赛的胜利。这个玛丽利亚桑托斯啊，非常非常难缠的一名对手，但是依旧是败于我们伟力的铁拳之下。一个选手，你要整个的综合能力一定要都很平均。桑斯不能在这个时候不动啊，这个很遗憾，因为优势很明显。对你持续了五秒钟爆头，不，几乎是没有，啊、只有防守动作呢，只有防守爆头的动作是不行的。好，我们看看张伟丽的地面砸击啊，这个肘尖砸得很深。呃，确实是你在呃，像一名选手在这个第二回合，我们的韦利也是先打后手，找准时机再做进攻。而且玛丽亚桑托斯也是太着急了，那个位置啊，如果是控制不了，就会被我们的张伟利反手打一个正面，也是输的不冤。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，我们下期节目再见。我想。啊，对，有了，有了，有了，有了！张伟丽一晚上绞杀两位国际名将，全把脖子掰弯九十度，连连拍手求饶。好的，亲爱的观众朋友们，你现在收看的是一场非常精彩的中巴对局，我们的中国名将张伟丽大战巴西拳坛姐妹花麦拉德索萨、维拉德索萨。好的，让我们闲言少叙，第一回合比赛马上开始。好的，您现在看到的就是我们的张文丽大战巴西拳坛姐妹花的姐姐麦拉德索萨，身穿绿色上衣的就是我们的张文丽，而身穿白色上衣的就是麦拉德索萨。可以看到双方一开始，哎呦，这个火药味就很浓啊，想跟我们的伟丽打地面，但是小瞧我们的伟丽了，我们的伟丽综合实力是非常的强的。这个在赛前呢，巴西的这位麦拉德索萨也是。说要把我们伟力这个脖子给勒断，废掉我们的伟力，让他退出拳坛，啊，我们的伟力则表示多说无益，擂台见真章。好，让我们回到比赛，用摔，然后可以在地上接着打，然后基本上是打服了为止的。对，还有很多的，我们的伟力啊，这些年纵横国外比赛，综合实力可以说是非常的强，这个拳商呢也是越来越高。可以看到，面对这个德索萨，我们的伟力并没有大肆的进攻，而是非常的克制，找时机打，控制的还是比较不错啊。他因为他身高要占一定的优势。对。哇、哦，女孩子现在，哎呦，抓弹腿。不过、哎、这个半腿，呃，想打一个地面是吧？但是我们的伟力这个断头台做的非常的好，防守很不错。呃应该张伟丽的右腿没有过来，啊，右腿没有过来。对，如果右腿过来的话，可以用三角锁。对，先控制住他的这种头部，因为我们知道，把人的脖子往下一扳啊，你整个身体是会不由自主的往下走的。呃，我们看看能不能把腿搬过来。啊，现在搬不过来，这个。嗯。呃，张伟丽的其实地面的这种肘法杂技应该也不错的，看看有没有地面的这种进攻。现在是这个好的肘击，可以看到我们的伟力是以攻为守，开始主动进攻这个麦拉德索萨。呃，麦拉德索萨这个地面打的不是很好啊，看看我们的伟力能不能找时机打一打站立。可能不容易把镜头发出来，现在啊，对，对，这杂技地面打，哎，这个，这个，我觉得。好的，麦拉主动放弃了地面，看一看站立，但是站立也轻易无法击败我们的伟力。可以看到啊，我们伟力开始主动进攻了，这个攻势也是很凶猛。面呢？嗯，这个现在不好说，就像我们之前说的一样，张伟力自己也说自己自己比较轴。你打站立，我就给你打站立。对，其实这两次并不是说双方谁故意想进入地面，都是因为一些动作的连击所造成的。所以到现在为止，两个张伟丽也一样，一直在打站立。对，哇，张伟丽的扫，哎呦，这个地面有点滑啊。呃，赛方也是不好好擦一擦这个地，差点卡着我们伟丽了。他的这个
腿已经这个大腿已经青紫了。对。现在搏击运动员的力量都是相当大的，他每天的训练中有很多技巧，有很多力量训练。对，现在更细致了。啊，我们看到确实麦拉的左边的支撑腿外侧啊，这这两个女子选手现在，真的是打定信心这个要打站立了吗？可以看到这个德索萨也是有一些慌了，哎呦，又是地面，啊，真的有信心跟我们的伟力打地面吗？从力量上来说，这个。曼拉德索萨比我们的伟力力量上差距大了一些。西法，别绕到身后啊！对，他想拿背，对他想拿背。好，位置不要有了，有可能裸脚有了，裸脚有可能在做。好的，非常的漂亮，裸脚之势一成，看一看曼拉德索萨能不能挣脱我们伟力的裸脚。还在，还在坚持，还在坚持。运动员非常的顽强，啊，他的对。哎呦，配手漂亮！麦拉德索萨啊，认输了。这个第一回合啊，就能打成这个样子，非常的漂亮。让我们恭喜我们的伟力斩获第一场比赛。好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是第二场比赛，我们的伟力大战巴西拳坛姐妹花的妹妹维拉德索萨。这个上一场比赛呢，麦拉德索萨是被我们的张伟力绞杀了，可是没有想到他的妹妹维拉德索萨。现在要求张伟丽血债血偿，我们的张伟丽是表示我能勒断你姐姐的脖子，那么勒断你的脖子也是很容易的一件事情。可以看到双方这个火花味很浓啊，毕竟是有仇。那么面对这个维拉多索萨，我们的伟丽也是表现的很谨慎，直接是打了一个擅长的地面。可以看到这个攻击欲望很强啊。那么我们可以看到，这个维拉德索萨也不是一个吃素的啊，尽可能的控制我们伟力的手臂，非常漂亮的一套杂技。这个双方选手已经将近打地面打了有两分钟左右了，对于体能消耗来说很大。可以看到我们的伟力也是尽可能避免被断头台啊，防守做的还是很不错的。那么距离本回合结束还有一分钟左右，我们的伟力也是加紧了攻势。可以看到维拉德索萨的这个防守啊，很一般，呃，体能消耗也确实是太大了。看看我们的伟力能不能在第一回合就 KO 这个选手。
十秒。师兄，使劲！好的十字固。但是这个时间好像是不太允许了，不知道能不能控制住这个维拉德索萨。五秒，打他，打他，对。哎呦，有点可惜了。虽然我们的伟力砸击啊，这个，呃，地面啊做的都非常的好，但是这个维拉德索萨抗击打能力确实不错。让我们来看一下第一回合比赛双方选手的精彩表现。可以看到啊，两个人都偏向于这种压迫式的进攻，对于缠斗方面也是相差不大。但是我们的伟力很聪明，及时调整了自己的战术。战力既然打的都差不多的话，那我就继续跟你打地面。看一下地面，你是不是也跟我一样？可以看到这个维拉德索萨在地面上跟我们的伟力相比，确实差了很多。好的，亲爱的观众朋友们，第二回合比赛，我们来看一下双方选手的精彩表现。可以看到，我们的伟力也是一改往日这个谨慎的试探回合啊，直接是开始跟对面拼拳了。好的，逼至蓝边。那么维拉德索萨也很清楚自己现在的劣势在哪儿，也是尽可能的不让。伟力压迫自己，压迫自己这个生存空间。哎哎呦，一个连续的砸击，可以看到我们的伟力这个进攻明显是加快了，空档抓的非常的好啊。一个骑乘，可以看到我们的伟力是想做裸脚，非常的好，躲一下，裸脚成了。来看一下这个裸脚能不能控制住这个维拉德索萨。
这个体能消耗确实是很大啊，毕竟我们的伟力之前已经打了一场比赛了，这是一晚上两场比赛，可以看到，呃，也是尽自己的全力来禁锢这个维拉德索萨。哎呦，漂亮！拍手了，非常的漂亮，让我们恭喜我们的伟烈获得了本场比赛的胜利。这真的是太厉害了！一晚上，两位名将巴西全能姐妹花都被我们的伟烈以裸脚之势击败。让我们再次恭喜我们的伟烈获得本场比赛和上场比赛的胜利。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。想跑，门都没有。现在李景亮把徐梦洁记得高高的挂。李景亮呢，他的他的双十一班在去年他获得了。中国选手连续爆摔老外，最后更是用断头台让老外直接投降。好的，观众朋友们，今天给大家带来一场非常精彩的中国与新西兰的对局。那现在大家看到的选手就是来自新西兰的居莫。那这个人非常嚣张啊，他赛前也是表示，打中国选手就像喝水一样简单。那这一场一定要打到中国选手屁滚尿流。好的，那现在大家看到的就是我们中方选手，来自新疆维吾尔族的李景亮，他靠着他的力量和出其不意的打法，拿到了不少比赛的金腰带。那今天他面对居莫的挑衅，也是直接表示，他会用拳头来为他说话。好的，话不多说，现在比赛已经开始。那这个穿着白色短裤的红方选手，就是咱们的李景亮。另一边穿着黑色短裤又又一脚把自己踢倒的选手，就是来自新西兰的居莫。居莫在新西兰也是一个非常知名的选手。那在新西兰的众多场比赛中，输掉的比赛屈指可数。所以说他今天极其嚣张的来到咱们中国踢馆。哦，呦，现在是一个摔倒，把这个居莫压在了身下。那现在李景亮也是取得了一个优势的身位。那这个时候，在第一个回合，双方就开始了一个地面战，那对体力的消耗是非常的巨大。李景亮也是抓准时机就肘击对手。那这个时候，李景亮的身位变得更加的优势了，直接是重拳对着这个居莫来打。呃，居莫这时候脸已经快被打红了。那在刚一开始，咱们的李景亮就拿到了一个压倒性的优势。那现在居莫还是想用脚来反抗，哦，这个时候是撑起来了，但是咱们的李景亮紧随其后。李景亮对于地面战咬的是非常的死，一旦是让他抓到机会，这个对手很难逃脱。哦哟，爆摔！但是这个居莫用脚挡了一下。再次的一个重拳。哦呦，爆摔！好的，这一下漂亮，又是一个准备爆摔。哦呦，好的，这一下这个居莫是被连续的两个重摔。哦，又来第三个重摔。那这个时候，咱们李景亮的打法可以说非常残暴
。现在这个居莫在身下是非常难受啊。吕景亮的力气非常大，好的又是一个肘击。这个时候，时间还剩下一分三十秒，李景亮依旧是处在了一个优势的身位，但是这个居莫现在想要锁住李景亮。那现在这个居莫也是站到了一个上身位，那李景亮这个时候就比较被动，看一下李景亮能不能够挣脱掉这个居莫的束缚。虽然说现在这个居莫处于一个上身位，但是他无法攻击到咱们的李景亮。李景亮的地面战是非常的丰富啊，他的经验。那现在时间还剩下最后三十秒，如果李景亮不能挣脱，哦，好的，现在是又取到了一个上的身位